Jag har ju sökt jobb. Sommarjobb eller... Jag har alltid velat vara sån som sträcker kassan. Du vet. Ja. Skannar grejer och... Du vet, så här, bara den kommer till jobbet så lite cute, fattar du? Men man får aldrig... Man får aldrig nog hit och se skicka bild och grejer. Och jag vet vad det är. Aldrig bild. Nu ska vi prata om fördomar om hijabi och hur det är att bära hijab i Sverige. Vad skulle ni se det så sjuka som ni varit med om? Äh, att man är terrorist? Nej, dra av. Nej, det är fan var. Dra. Vad då? Dra av sig igen. Oh my God. Har de dragit av dig din? Alltså de har försökt. Ja, de har dragit av <laughs> hela mitt. Jag fast alltså, men de har försökt. Jag har försökt. Jag kan berätta. Nej, inte flera gånger. Jag har försökt. Ja. Hur, hur känns det? Vilka är de? Jag har, ne- jag har nästan vevats med min man på grund av att jag försökte dra min morsa och skar. Först och främst han gick in i min morsa och bara jävla n***a. Så där jag tänkte jag alla. Men sen han försökte typ, såhär, komma på min mamma och dra i hennes... Hon har såhär, lite fin blommig skad. Mm. <laughs> försökte dra i den och jag, det vet när jag ser någon hålla på med min mamma, jag ser rött. Ja. Så jag ville börja och då försökte han dra i min... Men det läste sig att några småliska bröder som de hoppade in i matchen och tog över. Mm. Men du och din mamma pratar ni om det efteråt? Eller? Nej, alltså det är normalt. När hon går på stan att hon tänker på det. Hon kommer hem vissa tider som för att hon vet att hon kan undvika saker och ting. Lördagar exempelvis, då vet att hon ska komma hem sent. Mm. Det finns fullt med fulla människor. Exakt. De kommer agera hur de vill och de kan skylla på alkoholen. Liksom. Men hur känns det att behöva typ, vara försiktig? Alltså, ja... Alltså, när man tänker efter så, så fattar man egentligen hur grovt det är. Mm. Men när man lever sin 9 to 5 och försöker komma hem och ta hand om sin familj. Jag tror man saker och ting, exempelvis nu när vi sitter här, vi, vi använder humor. Mm. Vi skrattar. Så, det är ju så vi, det är så vi Visst... kommer igenom våra vardag. Alltså, det, våra finns, vardag. det finns en stund då ni har funderat på att ta av er. Ja. Alltså det, jag ska inte ljuga, det tar på ens iman. Det tar på, det tar på ens tro. Det tar på ens identitet. Det får en att väl, alltså väldigt många gånger det får en att tänka. Är det, är det verkligen värt det? Men varje gång jag hamnar där så vet jag att det är det som jag det är själva anledningen varför jag gör det. Det är så mycket blickar och typ folk äm, sätter sig inte bredvid en och mm. så här, skola också. Det värsta är som sagt när folk vill att man ska vara tacksam mm. för att de accepterar den. Så till exempel om vi snackar det här med jobb. Mm. Jag har varit på intervju där de säger typ så här: oh, bara så vet, det är helt lugnt att jag slöja. Jag blir så här: oh, men gud, tack! Ja, det då har jag också varit med om. Wow! Alltså, bara så du vet, det är Nej, på kläder. Ja, men alltså, det är det värsta som finns. Samma sak med lärare. Typ så här, jag tycker faktiskt att du är jättefin i din slöja. Bara typ så här, Okej, okay. det är schysst en gång till att säga tack så mycket. Men sen hela tiden bara, det är helt okej, okay. jag accepterar. För jag ser det som ett andra år. Ja. Hittar ni en så här slags gemenskap i att ta hijab bland andra? Ja. Alltså, är det bara jag som kollar så här på? Ja. Nej, nej, nej. Du ser den i vagnen. Typ så här, you good. Ja, ja, ja. Ja. Alltså, om det är någon som får skit och typ jag ser det. Alltså då oftast, jag, alltså, då jag kan gå fram. Alltså ute på stan och man ser typ någon äldre kvinna och typ någon gubbe som sitter och typ håller på mig och typ jag går fram och säger gå därifrån liksom. Mm. Varför lägger du? Jag säger cuz we friends. Typ så här. <laughs> Samma lag. <laughs> typ, men det blir så där liksom. Generellt sett alltså i Sverige jag tror alla lider av bystander effekten mm. men när det gäller alltså någon minoritet då är det typ så här, alla är verkligen blinda. Vad menar alltså, du med bystander effekten? Det är att du ser på när någonting pågår och avstår från att hjälpa till. Mm. Då måste alltså jag gå fram och ta den där kampen. Ja. Även om det är någon som typ så här, två inte långt tid och större mig. Mm. Skitsamma. Då vi alla ska få stryka. Alla muslimska kvinnor bär ju inte slöja. Mm. Men när bestämde ni er för att göra det? Jag var ganska ung när jag bestämde. Ja. Ehm, för att hela min omgivning hade det. Och då så alla har det, då ska jag också ha det. Så då blev bara så här. Hur gammal var det? Åtta, nio var det. För mig var det nästan tvärtom. Det var nästan ingen som hade det. Jag tog på mig... Eh, Sommaren innan jag skulle börja fyra, så första dagen kom jag där så här, fresh hijab. Alla hade klippt håret och jag hade kommit med hijab. Men, Vad fyrde du då? Alltså, jag var ganska konstigt barn. Jag älskade att sticka ut. Så jag tog, det är helt fel anledning, men jag var så här, okej, okay, ingen har det där, så där vill jag ha. Jag tror jag gick i trean på väg att börja fyran. Jag hade precis börjat i ny skola. Jag har fyra systrar, så alla hade det. Och du vet. När de köpte nya väskor, de köpte alltid en match i Så jag tänkte, oh, I'm gonna start doing that. Jag ville bara börja här med mina systrar. Så jag fick en sån slip-on. 
Grå. Sparkly. Mm. Du minns den? Oh, oh, same, same. 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 Har, du kvar, har du kvar den? Nej, jag tror min mamma slängde den för det blev så smutsig. Det var legit min favorit hijab. Mm. Jag, brukar, jag brukar ha den i min väska. Min mamma ville inte att jag skulle ha hijab i början. Mm. Du tyckte jag var för ung. Så hon bara, nej du ska ta, du kommer inte ha på dig det hela vägen. Du kommer sluta. Ta din tid, var barn. Alltså så där. Mm. Mm. Så jag tog på mig den. Och till skolan, hade på mig den. Vissa dagar glömde jag den hemma. <laughs> jag märkte det, det i vagnen. Jag bara... <laughs> 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 vad säger vad ni andra när du sände ner? Jag var typ 9-10 år. Och det var för att min bästa kompis stod på sig. Så jag ville redan då springa hem på rasten och bara... Alltså man gör typ det sina vänner gör. Så jag ville gå och hämta den, men sen nej. Alltså det går inte, det kan inte bara springa hem. Det var så att skolan var först bara. Det gick inte. Sen, ja, sen dagen efter jag kom med slöja. Mm. Alltså, min, min familj blev lite chockade, mm. eh, men det var typ, ja, ingen, ingen sa någonting. Mm. Varför blev de chockade? Nej, för att, alltså, det har aldrig varit någonting som... Alltså, alla min familj, min mamma, alla har slöja, du vet, de är ganska religiösa och så, men det har aldrig varit... Jag har aldrig känt typ, så här, någon alltså, press, eller typ, så här, vi har aldrig pratat om att om vilken ålder ska jag börja, vilken ålder borde jag börja, utan det bara kom automatiskt. Mm. Och sen har jag haft det sedan dess. Mm. Samia, du då? Mm. Alltså för mig det var jag är uppväxt i orten 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 alltså hjälpbo och alla skerade på sig slöja alla som var det så för sån jag var den enda utan slöja. Hur gammal var du? Jag tror jag gick i årskurs två. Jag var ändå rätt liten och mina alltså äldre systrar jag har två äldre systrar de hade inte slöja då men i min åldersgrupp då var jag typ the outsider. Säg, kan jag måste morsa det är dags. <laughs> så hon började leverera de här så här tigermusarna. Oh, alltså de var okay, super... Alltså de var life. Ni som hade hal, så här, som unga, kände ni att det var så här, ett val eller var det som... Alltså det är samma sak som barn som vill härma deras mamma har en maska. Ja. Förstår du vad jag menar? De som vill gå och härma deras mamma med lite läppglans och lite mm. handväska på H&M. Mm. Ja, ah, på, på, på mina affärer. Ah. Exempelvis, då ah. kanske de vill ha det lika mycket som ja, man har By the way, vad, vad betyder hijabi? Vad är hijab? Hijab. <laughs> hijab är slöja. Hijab är slöja. Hur bemöter folk era slöjor? För mig, alltså då, två incidenter. Min morsa hon bär sådana jilbab, det är helt äckande. Ah. Mm. Så jag går till stan med henne och jag, typ, så jag går runt med turban. Så här, lite min egen stil. Mm. Så typ så här, flera gånger så jag bara klarade I'll catch a case för min mamma. <laughs> bara stanna, men hur som helst, jag är typ så här små tjejer och de bara typ så här, fy vad hon på sig. Och jag bara, så käftar henne. <laughs> men, och typ mamma ska typ så här, gå in och föreläsa henne, men jag har valt det och liksom. Um, det är typ ofta så, men jag känner att um, alltså, som ungdomar, alltså vi kan ändå alltid försvara oss. Men jag tror våra föräldrar blir mer attackerade mm. än vad vi mm. blir. Alltså jag känner att... För mig i alla fall, det har inte varit så mycket i typ skolan så av folk i min ålder, mm. utan det är mer äldre människor. Så till exempel, om man tänker specifikt i skolan så hade jag en lärare som alltså, från ingenstans, hon var inte ens min lärare, hon var typ så här, någon extra som kom och hjälpte till ibland. Och satte hon sig vid mig och så bara typ så här, Jasmin, slöja är fin. Oj. Det är påhitt. Du jag bara, do I know you? Alltså, ja. Från ingenstans. Hon bara, nej men jag ville bara berätta det. Alltså, att det är ju bara påhittat. Du behöver inte ha den, bara så du vet. Jag säger det till dig, du. du kan ta av dig den om du vill. Jag bara, alltså, jag, jag vill inte, jag har varit jätteschockad. För jag gick ju bara i åttan eller något sånt där. Sen till slut, alltså, efter jag sa till henne flera gånger. Jag hatar att behöva förklara mm. det mitt val. Mm. Man ska behöva så här, föreläsa och liksom, berätta hela historien. Mm. För att de ska förstå. Det fanns också en kurator. Typ, vi bodde ju i Sara. Alla hade hijab. Hon gick liksom till alla hijabis bara. Har du någon tvingat dig att liksom, ta in dig till ett rum som är så här, jätteseriöst? Mm. 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 Har någon tvingat dig? Um, och typ massa så här, konstiga frågor. Det var grejer man skyddade det det från kläder. sina föräldrar också. Mm. När jag hade det snacket. Med, när en lärare tog mig åt sidan. Eller sjuksköterska eller vad det än var. Och de tog mig till sidan och bara. Är du tvungen? Ja, ah. slå Det där har aldrig hänt. Det var en sån tjej. Alltså, jag, jag kommer inte gå hem och se till min morsa. För jag vet att min morsa kommer bara... No, du ska aldrig. Så jag sa det inte till min morsa. Jag tog de där kamperna själva. Och, du vet, som ett van. Alltså, för... Men är det inte, inte bra att skolpersonalen då, så här, bryr sig? Det där är inte bryr sig. Hur borde de göra? 
Men ska de liksom börja fråga alla om deras klädesval? Liksom så här? Exakt. Så inga din mamma det har hårt. De kommer ju bara till oss för att vi är alldeles förtryckta. Mm. Det är så här... Mm. Men finns det för andra så här, fördomar skulle ni säga om hijabis? Mm. Alltså, folk tror ju att vi är mindre, mindre smarta mm. Mm. på grund av det vi har på, vårt, på huvudet. Vilket, mm. alltså, och att vi bara kan städa. Och... Ja, nej, men inte, inte ens bara det. Alltså, de, alltså, det är som när en person kommer fram och ska prata med alltså, de artikulerar. Det är verkligen så här... Hej, det är så här, alltså jag kan förstår. Jag älskar svenska. Jag älskar svenska. Jag älskar svenska. Jag älskar svenska. Jag hör, du kan bra svenska. Jag älskar svenska. Jag älskar svenska. Oh my god, du kan svenska. Jag älskar det här. Jag älskar det här. Alltså, hata det Men det är verkligen att du, du hamnar i en, alltså, en lägre nivå mm. än... De som inte har hijab, ja. det är konstigt. Men så här, små saker också. Liksom, om man gör något bra i skolan. Mm. Eller typ så här, mm. om, jag, om jag får bra betyg eller jag typ talar framför många människor. Mm. Det är så här, lärare eller så här... Jag inte se vad passivt. Ja, de är så här, Oj, vad duktigt, ja. vad liksom, starkt gjort av det. Mm. Du säger inte det till Sofia som sitter vid efter hon ja. snackar. Så varför är det starkt gjort av mig? Ja. Din kompetens ifrågasätts och din mm. existens ifrågasätts mm. ständigt. Alltså, är du verkligen svensk? Är du född här? Mm. Um, har du gått ut i gymnasiet? Alltså, det är här ständigt de tror att vi ska vara passiva mm. hela tiden. De tror att vi inte kan så här utföra så här aktiviteter. Mm. Till exempel skolan hela tiden. Alltså jag brukar använda det som ursäkt. Oh, jag är på med hijab till verkar till. <laughs> det är en bra <laughs> grej. Okay. Vad är det du bygger på? Det är Så ni använder för dem att ah, jag kan inte använda dem. Jag har aldrig inte lika bra. Men för det mesta det var inte alls bra för det så de tror att ah, de kan inte springa, de kan aldrig så här, bli kända inom olika aktiviteter. Ah, ja. så, så, de tror att de hijaben det stoppar så mycket de tror så. Ah, det händer att hijabis lyckas i olika branscher som bryter mot dessa fördomar mm. så tenderar samhället att reagera mm. väldigt starkt. Exempelvis när man ska skapa slöja för sport, alltså hijabis som är intresserade mm. inom sport. Och Sara, du vill boxa då? Mm. Ja. Kan du berätta? Mm. Hur, ja. <laughs> kan du relatera till det här? Ähm, ja, ja. Jag hade verkligen som så här mål förra året att jag ville köra SM. Tänkte jag, okej, okay, det här året, för jag har ändå tränat i typ 6-5 år. Jag tränar ganska länge ändå. Så jag okej, okay, det här året jag vill satsa, jag vill komma upp i eliten. Men det var verkligen alltså, alltså motivationen sjönk ju. För att kläderna, det skulle inte funka. Mm. Min tränare var verkligen så här... Varför funkar det inte? Han hade inga problem med hijaben, men att ha typ en tröja under eller tröja under byxan. Han var enligt boxningsreglerna... Jag, jag förstör hela den här traditionella, de här traditionella kläderna. Mm. Så då jag var tvungen att fighta med att man hela... inte får eller att det bara ser fel ut? Nej, det är regler. Det är regler. Alltså, du ska ha de traditionella boxningskläderna. Mm. Du kan inte ändra på dem. Mm. Och jag var så här, jag pallar inte fighta mot högermakten. Mm. Alltså, jag orkar inte, jag vill bara göra min grej och bara köra boxning. Mm. Så jag släppte det. Alltså, visst, jag tränar och sådär, men... Motivationen försvann ju. Alltså, absolut, om en dag jag pallar att ta den där fighten- då kommer jag göra det. Du vet, man, alltså, man orkar inte. Hela tiden som hijabi- du måste alltid vara i defense. Du måste alltid ha guard uppe. Alltså, det blir, det blir uttjatat. Mm. Man orkar ja, Jasmin, inte ta de där fighterna. Du sportar väl också eller har gjort det? Precis, ne- eller, när jag var yngre. Ja. Inte längre. Vad körde, <laughs> Men... vad körde du idag? <laughs> jag brukade simma och så körde jag fridrott också. Det fanns lokalpolitiker i Norrköping- som ville förbjuda hijab i skolan- för att de tyckte att det... Eh, det förhindrar oss att typ sporta eller vara med på idrotten. Mm. Kanske vi några utnyttjare, men, <laughs> men liksom, det, det är så dumt. Det är inte så logiskt. Mm. I simningen, folk var jämt chockade när jag liksom kom in på ett sätt och så går jag ut och så här på min slöja. <laughs> men det var typ så här, ah, får du verkligen simma? Jag bara, alltså, annars skulle jag väl inte vara här. Liksom, och då får jag simma. Det var mina föräldrar som liksom satte mig i simningen, alla mina syskon. Mm. Det liksom den första sporten vi skulle ta det var simning. Det var viktigast. Mm. Får ni andra så frågor om er slöja i er vardag? Konstiga frågor. Ja, bara typ så här, sover du i den? Du kör. Du kör. Alltså, bara, mm. Har någon fråga om du Tampo. duschar i? Ja. Ja. Okay. Wow, jag har jobb i shoulders. <laughs> Vet du, jag såg en sån reklam alla. Hon hade skär och hon hade shampoo på. Det var från Malaysia eller nåt. Ja. Det här är vårt alla färder man kommer ifrån. Jag menar, men folk som ställer såna frågor, menar de något illa eller vad? Alltså, på gud några gör. Jag tror inte vi är, alltså, först och främst, jag är inte dum. Jag är inte dumma. Jag kan skilja på en människa när de genuint ställer en fråga. 
Duscha du med din kläder. Jag ser i deras ögon. Hon, person, hon personen inte menar illa. Nej, alltså, man, ja, jag, jag svarar jättegärna. Jag, jag är uppvuxen i ett hem. I en religion där jag är, väl, där jag är välkomna. Även om det är en dum fråga. Ja, även om det är en dum fråga. Men jag märker att de genuint vill veta. Och de har svårt att googla. Jag kommer hjälpa dem. Du? Alltså, det är ingen anledning att vara liksom otrevlig tillbaka. Nej. Om de genuint... Fast, alltså, man blir trött på alltså, det, jag vet. Ja. Men jag känner du så här... du med kläder. <laughs> Mm. Sen jag aldrig tänkt på att det är på det. Har ni varit med om att folk ber ta över slöja? Mm. Oh. Så är det många gånger. Så här, på idrotten då tar jag av mig sjalen för jag, så här, jag ska byta av och sånt. Och då ser de mitt hår och de bara, oh my god det är så fint och långt och tjockt. Nej, nej, nej. Mm. Kan inte du bara gå ut en dag utan den? Mm. Och bara visa alla att du har fint hår. Ah. Det är det. Man bara, why would I? Ah. Alltså, bara, bara när jag fyller år. No. 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 Nu no. känns det. Nu 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 känns Oh, när man brukar... kommer in omklädningsrummet. Ja, de bara... Oh, så jag brukar också få frågor. Alltså, jag, bara, jag, har sökt, jag har sökt jobb. Sommarjobb eller så här, jobb som man önskar vill ta. Jag har alltid velat vara sån som sträckassan. Ah. Skannar grejer och du vet, så här, bara den komma till jobbet så lite cute. Fattar du? Men man får aldrig... Man <laughs> får aldrig... Man får aldrig... Man bild och grejer och jag vet vad det är. Något hände mig på ett jobb också. Det var, så här, det var en servicejobb. Och så. Sen, eh, min kompis som jobbade där, hon skulle sluta. Jag bara, ah, kan du hook me up? Så jag vill också jobba där. Hon berättade en massa bra grejer om mig. Sen chefen blev intresserad. Sen min kompis släpper, oh no, jag <laughs> Hon bara, vi letar, vi letar vidare lite. <laughs> chefen sa det till, mm, till, min kompis. till din kompis. Var det. Okay. Jag vet du vad, det var ändå 85 kronor per timme. Det var ändå... <laughs> det var det var det nu är jag tjänar 124 kronor. Men <laughs> Vem förlorar egentligen? Ja. Utifrån det ni berättar så verkar folk har fett många frågor om hur det är att bära slöja. Mm. Så därför har vi bett våra följare att skicka in sina frågor. Nu kommer vi klara med en liten ask med några frågor. Första frågan som vi fått är... Hur känns det att sätta på hijab slash slöja varje morgon? Eller varje gång du ska ut? Alltså, eftersom man har gjort det i fem år, tio år ja. i vardag. Det är som kläder. Så, ja. Ja, yes, det är rutin. Alltså, jag kan inte, jag kan inte glömma det. Hur känns det att ta på dig din jacka? Ja, det, det där. Alla säger typ så här, men glömmer du inte någon gång? Här, så här. Mm. Alltså, jag, jag, det är så mycket ni har i er omgivning. <laughs> alltså, för mig är det väldigt... Det känns annorlunda, because it depends on where I'm going. Alltså, ja. Jag stilar mina jävla väldigt ja. annorlunda. Ja, är det tvättstuga, då är det typ min slängrock. <laughs> men ska jag inte stå? Alltså, det beror på vad jag ska. Ja. Jag stilar är väldigt annorlunda. Men det är man är just där också. Ja. <laughs> det tar sin tid. Hur lång tid brukar det ta för er ungefär? Alltså, det beror på vad man ska, på sig. som sagt. Ja. En minut. Skolan, det är så här, oh. en sekund beror så. Det beror på att man ska edge som oh, turban. Det är lika jag jag tror det är samma sak varje dag det var man ska till krogen Nästa fråga heter de olika sätten att bära slöja för olika saker eller är det bara hijab Nej det här är hijab alltså det är hijab men det är när man stylar det på annorlunda sätt för nu är jag turban då men det är ju den hijaben eller ett annat material men då gör jag ju typ så turban eller stänger det lite annorlunda men i grund och botten så är det ju hijab man använder sig av. Okej, okay. nästa fråga. Hur minskar man på rädslan av att någon ska dra av en slöja när som helst på bussen till exempel? Ha underskal på dig. Ja, ha underskal. Ha underskal, alltså vänta, två lager. Vem menar alltid. vi? Ska man tänka på offret eller ska man tänka på... på sig? <laughs> oh, ja, alltså, ja, alltså, hur, hur minskar man... På rädslan. Hur är man inte rädd för att någon ska dra av? Jag tror jag alltså, kommer vara. Alltså... Jag vet inte hur. Alltså, där, men däremot Olof. kunskap. Alltså, man lär mig att dra inte någon så kanske. Det hjälper ju inte. Alltså, den... Hur länge har vi inte undervisat folk? Sagt mm. att vi har gjort vårt val. Att, alltså, Wally, jag är trött på att typ, snacka om hur förtryckt jag är. Mm. Så det är så här, enough already. Du vet varför jag har slöja. Du vet jag att jag är inte förtryckt. Men du kommer ändå ta upp allt som har med 
Mm. Alltså när det kommer sten, du kommer bara prata om för sten. Så när jag rensa, alltså ha din gard öppen igen. Alltså, tyvärr, mm. det är tyvärr att kunna... Alltså, mm. Jag tycker det är fett sorgligt att jag ska sitta här och ge råd mm. på hur du ska skydda dig från människor som hatar slöjan. Alltså, mm. det är sad. Mm. Men ett enda av det, det är vår vardag vi mm. lever. Och, mm. Mm. Det som är så som... synd är att det vi som bra. kvinnor och hijabis, mm. vi har flera olika grejer att tänka mm. på. Och svarta. Ja, ah, mm. exakt. Alltså, exempelvis jag det blir som det, det är ja. lager på lager. Ja, tre saker efter alltså, mig. Alltså. När en man kommer mot mig och jag går på en gång det är tre olika grejer som går igenom min huvud. Okej. Okay. Rasism. Ja, ah. du vet det. Ah. Jag tänker vilka jag analyserar min skona, jag kollar skona, jag kollar jackan, jag kollar ai tanet snagga tanning skin här. Förstår du? Så jag förstår du, man är inte så förberedd och jag tror våra barn har också lärt oss det när de går med oss. Mm. Det är vissa gånger jag drar min att det är min systers dotter åt sidan ja. jag är orolig mm. vem det är. Jo. Vi måste köra nästa fråga nu. Mm. Och då är det vilka är det som får se en person utan slöja? Ja, vi bröder, din man, mm. din pappa, farbröder, morbröder, far, morfar. Mm. Bara familj inom familj. Eh, Eller dina vän tjejkompisar också. Mm. Ja, tjejerna också. Mm. Alla tjejer. Ja. Alla tjejer. Alla tjejer. Ja, man vill, man kan inte bara, hej bror. Nej, men alla tjejer. Men där ger inte alla tjejer rättigheten att komma fram och fråga. Men skulle jag bara kunna få se det? Ja, det älskar de att göra. De älskar att göra det. Och det blir så här... Visst, alltså, Vissa det är helt, du kan göra det, men jag vill inte visa dig, för alltså, var ska jag visa dig? Mm. Men är det folk som ofta frågar ja, dig? Ja, ja. Ah, Vissa alltså... frågar också, för jag känner på din hijab. Ja. Alltså, vuxna mm. människor? Mm. Vuxna det människor, människor från typ folk... mina elever, men de går ja, sex folk i min ålder, vuxna människor. Ja. Sista frågan här, då. även om du själv har valt att bära slöja, skulle du påstå att du blivit influens av din familj? Det... Jag är influens av samhället. Eller vad då gärna? Min omgivning. Har din familj typ påverkat dig? Min ja. familj, ska säga. Eller jo, jo, jag min tog... mamma. Ja. Men det är en pussigt... Alltså, det, 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 det är det här jag menar. Alltså, när vi pratar om slöjan så är det så att vi ska sitta här och prata om... om att vi är något negativt. Att det är något som infiltrerat i mitt ja. huvud som barn. Att det här är något som har programmerats i mitt huvud att jag ska göra. Det här är något som jag har sett som jag har en positiv påverkan. Mm-hmm. En grej som jag har sett förstärka min mamma, förstärka Precis. min syster, förstärka min omgivning. Varför skulle inte jag som barn vilja ha något som ger glädje till människorna runt omkring mig? Men det var alla att titta frågor. Så tack till er som skickade. Och glöm inte att följa oss på Instagram. Tack. Så ni kan ställa frågor till nästa avsnitt. Basically. Tack så mycket. Nästa grej jag undrar är ifall ni känner någonsin att ni måste vara typ så här representanter för alla. Mm-hmm. Yes. Oh. Det där tar jag. <laughs> ja, alltså vart man än går. Alltså självklart, jag representerar islam för jag är på mig slöja. Men alltså det är typ så här, du är representant. Och till och med alltså, i vår egen community. Alltså, då menar jag killar som är muslimer. Alltså jag kan vara på en konsert och på och så du säger Bror, wallah, hon är muslim. Hon har skall på sig. Hon är. Men bror, du är också muslim. Ja. Jag är inte mer muslim bara för att jag bär slöja, förstår du? Mm. Om jag har slöja, det betyder... Alltså, jag kanske inte utför allt annat som står att man ska göra inom islam. Men de tittar alltså, på varje misstag du gör. De, exakt, de räknar varenda misstag du gör. Mm-hmm. Men alltså, jag känner bara att en kvinna i islam är en större representant än vad en man är. Mm-hmm. Och det, det, det känns Alltså, mycket sjukt. pressure. Det är för att man ser symboliskt att ja, det är exakt. Mm. Och det är typ så här, okej okay, om det kommer från folk i utsidan. Mm. Men jag blir det fett lack när det kommer från folk alltså, som själva är muslimer. Man blir trött på det. Självklart, man försöker vara som bra människa alltså, som man kan ändå. Mm. Men det är ju liksom en constant reminder hela tiden att jag måste bete mig. Alltså vara på mitt bästa humör och vara liksom, svara rätt på frågor och allt det där. För att ifall någon har frågor om islam eller någonting... De kommer, inte komma, alltså de kommer ju komma till den som har hijab på sig för de känner att ah, hon är muslim. Det ser man på däkten. Mm. Vad brukar de fråga? Alltså, kan inte... Varför fastar ni? Ja. Liksom... Nej, varför fastar du inte? Typ så här? Varför du håller inte killar? Ja, den där är ja. De kommenterar också på kläder när man går ut så här, som hijabi. Men speciellt killar. Speciellt grabbar. Nej, så har ingen rätt. Men vad säger, kan du ha något exempel? Va, varför har du på de här tajta byxorna så man ser din gutt? För jag kan. För jag vill visa den. Hålla lite till. Tycker ni det finns krav eller förväntningar på muslimer? Ja. Bara för jag känner mig mer från blatte killar. Ja. Det är, jätte, alltså, är jätteskämt att säga det. Men alltså... Va, jag känner inte. Jag känner Nej, förut jag brukar jag alltid ha på mig kjol. Mm. Sen jag börjar ha på mig jeans. Och sen de bara kallar mig hora. Mm. För jag jeans, man bara, Habibi, du är också jeans. Mm. Du är också hora då. Exakt. Mm. Var det, folk, i, men var det ra- folk du kände eller var det bara random folk som bara... Nej, i, vet, i skolan. I skolan. Det är i skolan. Hur ser så här, representationen ut av hijabis i typ serier, tv, film? Alltså, det, har ju, det har ju blivit bättre. 
fast alltså... vi... Men det är fortfarande inte en. Alltså, alltså ska vi inte hjälpa henne eller vad hon är inte. Oh. She rocked, men resten... Ja, där, nej, men, men det är där, alltså, eftersom vi har sett så mycket av det och det har varit sån stor grej så tänker jag, jag hela tiden bara, oh my god, där, det var så... Iman! Ja, nej, jag är inte heller. Alltså, jag gillade henne i början, men sen man försökte bara skala av henne. Hela hon var en Google. Hela hon var en Google inom serien. Men så där är det jämt. Alltså, ska det vara en muslims karaktär med i en serie, då ska den jämt vara så här, alltså, den ska moderniseras. Alltså, uh, det måste vara på ett visst wow. sätt som andra kommer att acceptera. Men, det, där, alltså, det är bara fel. Hon var så cool och check. För, I början, ja. Ja. Ah, ah, nej, men det, var, det här var själva det var hennes image. Hon, ville lägga, liksom, hon, är, skulle inte hon är accepterad. Precis, uh, vara vara hon kan vara på en gada och be. Folk som är muslimska karaktärer för att liksom, bara visa att typ, oh, vi kan också vara liksom, vi är inkluderande, mm. vi är moderna nu, kollar vi om muslim. Vi jobbar för många fan. Ja. Nej, men det, gör men det är inte det, för det är samma det är sorts muslim varje gång. Passiv, tillbakadragen. Ja. Mm. Du får inte säga så mycket. Du ska inte vara. Hon ska tvivla om sin religion. Alltid jättesmart och ja, jätte, 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 fokuserad och pappa kommer att bli arg om jag tämtar bra bilder. Ja, exakt. Ja, alltså, bara, bro, jag tänker, äh, va? Men hur önskar ni att det var? Tills... Alltså, att vi kan vara fatta. ratchet, vi kan vara modeller, vi kan vara... Vi kan vara vad vi vill. Vi kan, alltså, 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 vi kan vara mycket... Ja. På samma sätt som de andra karaktärerna kan ha olika personligheter. Mm. 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 Vi har hijabis som har funktionsvariationer. Vi har hijabis som, är, som språkar, pratar fler gårds språk. Vi har hijabis som, som gör flera mm. olika mm. grejer. Mm. Alltså, Världen är allting. stor, mm. förstår du vad jag menar? Det finns ju väldigt många som menar att det är kvinnor försöker bära slöja. Vad... Jag bara säger att det där, det där är ordet själv. Att, att någon kommer fram och säger ursäkta, är det där kvinnor för tryck? Alltså, det här jävla säger nej, dina ord var kvinnor för tryck. De påstår att det är kvinnor för tryck. Förstår du, att det är något hemskt, att det är något jag har blivit tvingad att ta på mig är själv sårande, förstår du, de orden. Mm. Självklart det finns tjejer ja, som är förtryckta mm. och som är tvungna till att bära hijabis. Men det betyder inte att vi alla är det. Kulturella skillnader också. Måste det finns en skillnad. Jag alltså. också förstå att alltså, islam är en väldigt, väldigt, Pils. väldigt stor religion. Mm. Mm. Alltså, det är väldigt mm. många det är människor religion, som är muslimer. Och jag tror att alltså, när det kommer till minoritetsgrupper runt om i världen, alltså, i vilken annan land, mm. vilket land det är, är, speciellt i västvärlden, så tror jag att människor har väldigt enkelt att de tenderar att Dra alla över en kam. Mm. Men förstår ni att de som reagerar på hijaben som symbol för förtryck kan tänka på så andra kvinnor i, alltså som riskerar hårda straff i typ länder som Iran och Saudi Arabien? Ja, det, är... det som jag sa, man måste kunna skilja på det som händer i vissa kulturer och vad den faktiska alltså, grundreligionen säger. Om vi ska prata, det finns ju de här feministerna som ska kolla på det så. White feminists. Nej, de kolla på det så, de bara... Are you okay? De vill bara vårt bästa, de vill bara hjälpa oss. Mm, För vi hjälper oss, mm. vi behöver det. Alltså, vi är som offer som behöver det. Mm. Det finns ju andra personer som kritiserar just hijab som ja. inte är vita. Mm. Vad, vad tänker ni kring det? Om jag går ut och alltså, gör går islam, då går jag ut typ, av mina egna personer. Men, för, men kan ni förstå att de människorna kan typ, komma från länder där det är förtryck? Och sen men det har ingenting med islam att göra. Det är kultur. Alltså, slut, det har ingenting med islam att göra. Alltså, jag ja, tror det, på att folk måste att till dra den där mm. Mm. sammankopplingen. Läs. Slutligen undrar jag, så här, vad har ni för tips till folk som tittar kanske som bär hijab och blir utsatt för så här hat och fördomar? Jag hade inte så många vänner mm. alltså, när jag var liten som var eh, muslimer eller hijabis. Och då jag var jag jätteosäker. Men så fort jag började gymnasiet, jag började lära mig tjejer som var hijabis. Alltså, man blir så mycket mer självsäker när man har folk som går igenom samma sak runt omkring sig. Så alltså, jag vet inte, gå ut på sociala medier, lära känna lite hijabis, alltså build a community. Försök göra din grej, Precis. Finnas, ja. ta plats. Att... Och hur hanterar man typ hat? Om man... Du ignorerar det sanningen. Alltså, om, det, om det är social media, kolla inte. Så men, ska man bara, men ska man bara ignorera? Nej, alltså, jag tror inte men jag tycker inte sociala medier tycker, fights nej, är värt det. Nej, Väl, vilken kamp medier, som är nej, värd att ta. Precis, sociala medier precis, jag. jag tycker vi lever i en tid där vår kamera, alltså vår telefon gör så mycket. När du ser något dokumentera det. Ja. Alltså, ja, ja, ja. Anmäla, men kan man inte anmäla? Typ? Jo, 100 procent. Man kan anmäla dig. Eller varningar. Typ. Det, det är väldigt ofta alltså, när det händer. Om någon har tagit sig. Typ, man tar bild, lägger upp Facebook. Typ, så här, alla tjejer som befinner sig, typ, sig ute bara akta er. Den här mannen typ, så här, går fram och rycker. Ja. Alltså, det där räcker med typ 150 delningar. De flesta har sett det. Typ, så här. Mm. Mm. Det är så vi gör. Det är bästa. Tack för att ni vill vara med. 
Och vill du vara med i vår talkshow eller finns det något ämne du tycker vi borde ta upp så borde du skriva till oss på våra sociala medier. Och glöm inte att prenumerera på Tänk till så att du inte missar våra avsnitt i framtiden. Nästa kommer på onsdag. Så vi ses då. Ha det bra. Hej då.